Hello， 大家好，欢迎收看由飞象为您带来的《双方闪 EX 1.2 前瞻版的实况对战解说啊。那这场比赛呢，由一批的四季 vs 四十批的微光啊。来看双方精彩对决，两边是自选阵容的标五，首发是龙对战洛克啊。这个龙是表龙，表龙的话我还是比较了解。这个李龙感觉有点飘逸啊，太飘逸了一些是吧？连跳进攻，哎，前脚一条重拳责中。虽然说洛克这个角色拳脚比较。比较尴尬啊，比较难受啊，但是感觉微光玩的还是不错的。波动牵制，洛克，哦哟，非常的灵活，下行脚点。有，嗯，这手龙应该是想前 A B 去掏一波逆向啊，但是可惜自己反应慢了。好，起上凹一波升龙，哎，大跳星下一波逆向中断，哇，这波逆向有点老毒那味了啊。好，超杀直接裸，哎、哦、呦，微光反应速度有点快，但是对手直接防系爆开。破釜沉舟，好直接啊，直接瞬移杀吗？这肯定躲不中的呀，没了。感觉四季有点小摆啊。<笑>来看下一回合，四季日发出场的金加班，也是李金加班啊。接下来跳 CD， 这个李模式的金加班，他这个站立动作就跟他这个灵儿的一样啊，对吧？他表模式就是九七九八的老动作。啊，这李模式就是灵儿的新动作，自认为还是灵儿比较帅，是吧？哎，这金加班还算是比较谨慎，小跳重拳又责中，带走。啊，感觉毕竟是前瞻版、测试版，所以说大家都在尝试不同的角色啊，也不算是全主力对决了。要全主力的话，基本就那几个角色啊。虽然说这个版本已经尽量在做到平衡了，但是，对吧？哎，惯性思维吧，只能说是惯性思维。咱完全黄的，尤其是大陆这边啊，心心里想的角色也就那么几个。先大一跳，重腿一波逆向，但是连段失误。微光这手雷下，确实这闪一我有点看不懂啊，有自己的设计在里面。半月斩轻脚单点，这手清拳却反，跳 CD， 哎，咱连段没有继续呢，应该算是小失误。哇 ，Max 暗黑雷光拳，但是没有继续取消 N 油，暴气槽消失了啊，那也还行啊。雷下这波裸重也算是反应有点快的，下行脚远重拳又责中，一套收了，好生龙，这连段有灵儿那位了啊。看一下微光最后一个大蛇，表模式的大蛇啊，啊，去看一下大蛇玩的如何。连跳进攻，还想择逆向吗？跳重腿直接落地轻生龙，结束连段，把对手击倒为前提啊，省得连段断连还被对手反制。好的，开始了无限连推板，说白了就靠无限连，知道吧？开玩笑，小跳 CD， 神指再接大蛇掏心，反正我们这都这么叫的，也有叫黑虎掏心的啊。这个技能叫什么？我还真忘了。看一下最后一个真机。来吧，像你的王行礼是吧？追波少年，应该说追波少神了啊！大蛇是拳皇系列里唯一的真神啊！小跳 CD， 好的，再吸，再救，三气的真气，浪费一颗资源，也不算浪费了，好吧，浪费两颗气，暴摔进板起身，我还能追地的。感觉这个版本的这个七大社追地比较猛，后小跳 CD 在跟，但后续连段失误了，没关系，近身却反。雷光可能是想预判对手后跳啊，毕竟对手手底全是气，对吧？而且血比较多，也不敢轻易的碰对手。连跳进攻根本不给动，这波小木鸭确实帅啊！这微光这手跳鸭确实比较强势了，来看下一局吧。比分零比一，来看一下四 G 这一局能选出什么样的角色？有，真七排头呢，真七对雷下。嗯，哇，小特重腿波逆向中断，重拳先行拳爆摔跟过去，还能再追地，天哪！啊，这个版本我是真没玩过啊，这个版本感觉这七家社改的呃非常大啊，跟灵儿是不搭边的，有自己的思考，应该有十五的一些参考在里面啊。魔头再爆摔，坏了！这啊，什么意思？无限泽
了一下，怎么讲？这时候前冲反而被投，坏了，一丝血应该是没了，这雷下很难翻了。嗯，难受。感觉这个版本的雷下确实蛮微妙的。你说它不强嘛？它很强的，伤害非常高，对吧？咱们也见识过，如果带上那个 N E O， 就是 New Max， 对吧？那伤害非常高，可以说是天雷地火。电光石火那种感觉。好的，打门，两个指令头，狂人，哇，再阵，怎么讲？地雷阵摸墙可还行？小帅胸小正向中段责重，哇，帅的。这手升龙角跟上 Max 地狱吉泽洛，好的，风林火山，一个送，一颗松啊。这时候小跳星角又泽重，感觉这个版本无论是什么，呃，怎么说闪 E X 吧，对吧？无论是什么角色都是蛮灵活的哦。这个大门完全没有你像什么九八那种笨重的感觉啊，非常灵活，有一种十三的那种，呃，微压感，是吧？哇，这马啊，一环血啊，发生什么事啊？啊，这大门可以啊，别动啊，动就抓你。好的，摘星手。呃，再切猪反啊，再阵，好的，这大门，怎么讲？小特落地好打鸡腿，怎么讲？知道你手里满资源，想通过气来出反。好，能量闪身，哎呦，这一下大门是超瘦身取消一个跟反，呃，但想骗 CD 很明显啊，但是司机这边选能量闪身很，怎么说很明智吧？好。眼前 A B 闪身则逆向，则不到的。哦呦，漂亮！这首前小跳重锤对色微光前小影跳 C D 的落地僵直，大蛇甩直接收了。嗯、呃，没有火，但是就纯靠铁山靠，知道吧？小黑子，看一下微光最后一个手底的真灵，微光是真灵啊。OK， 挺好的，开心就好，对吧？这边落 A B 逆向则中。小翠胸角右刮中逆向，但是落地连转失误。那这灵在反边的威压是非常恐怖的，对吧？投泽那是令人怎么说寒毛倒竖啊！你防不是，不防也不是，动也不是，不动也不是。再加上对手全是资源的情况下，你赌你都不敢赌，对吧？你看没了。来看下一局。这波微光祭出了自己的全部，呃，不能说全部了。里外里用了两颗系，呃，保证了自己的容错率。也确实，刺激这边的牙刀打真灵不是特别好打的。牙刀这个升龙本来在这个版本就不算特别的强势啊，很容易被骗逆向。那理论上来讲，只要微光这个心理铺垫做到位了啊，这司机基本这角色就没升龙，对吧？你看不敢动，快了。哇，这波不会一套带走了吧？微瓜，哎，一丝再一根，哇！那一下推，呃，不可防御的推的那一下伤害也要跟全啊，很恐怖。哎，下行拳骚扰，这牙刀好，这边躲 A B 下 B 下 C 还是择到一套，但是这个连段为什么没有继续？你在干什么自己？自己坏了，应该是卡了啊，不然的话我有理由怀疑应该是。连到一半，大脑宕机了啊！忘了怎么连了。呵呵看一下比分零比二，微光是手握三个赛点，四季要被剃头的哟。珍惜对表客、啊，摸头，哎，测智商呵呵。微光表示我智商可不低呀、啊。好的，升龙拳责中。哎，乱冲点下盘，嗯，虽然说没连上吧，但是四大社感觉有点乱啊。感觉无论在任何版本吧，十五可能稍微好一点啊，但这个七杀社打克里斯还是小吃亏，嗯，毕竟这真七没有升龙，也没有什么对空技啊，基本就靠下重拳或者说后后去躲开压制了。连段失误，哎，连续的放身小跳重腿去投泽对手，让对手猜是指令头还是跳重腿，回光很抖，也不动。好的，暗黑地狱子洛洛收了。克里斯竟然没打过真七啊
，那可能还是严克更强势一点，表克感觉还是没有那么全面啊，没有波，对吧？而且关键时刻呢，少一手打鸡头的破防技。OK， 乱动，巴波不能动起身，好的，这一下很强势，下重拳吹一个波，但是后续连段失误。哦呦，这手战重拳打中。这一手抢断拦截，朱康暴逼 C， 但是连段失误了。暗黑雷光拳又想躲，坏了！这一下四季如果能量闪身就能去反对手，但是可能舍不得自己的暴气草，那没了呀。能量闪身，你看看，其实刚才不如能量闪身直接去去反一波的，对吧？这样的话就血本无归啊。看一下金加班李模式。回光怎么讲呢？好，下行角点中乱动，木压秀一波，超杀跟上，半月斩，升龙，结束连段，霸气角可以。啊，这金加班这连段还是偏向灵儿的感觉。来了，哦哟，这波连段又失误，可惜了。可能由于对手是背身手机啊，那很多时候这也是闪一的一个小问题，对吧？这连段容易断连。Max 暗黑雷光拳。直接接隐藏天雷，好的，看劈谁，应该是劈对手。啊 ，OK， 我以为闪翼是稳定劈对手呢，对吧？<笑>没想到也是概率的。<笑>那你这么玩的话，那谁还选雷下呀？对吧？相当于比对手少了一个技能啊。关键时刻少一波爆发呀。连续切出反，超出身地雷阵再战。嗯、啊，两边都是黑带。想开 PC， 这这哇，这金加班，可惜了，很有梦想。我只能说，这金加班很有梦想啊。看一下四季最后一个牙刀，嗯，大条金角想攻成功，直接把对手推进板，但是大门马上三颗星，你确定还要压制吗？四季在思考了，我到底压不压制呢？陷入了沉思。好，前冲点下盘。但木牙失误了，没关系，对手是不能动的。刚才是小小放针了一波，微光应该是想 CD， 结果被塔出康了啊！哦，你看，哇，这骗招太多了呀，兄弟们，看似有动作，但实际上没有摸到你。你一旦想能量闪身或者 AB， 那就要被揍了，对吧？好，震，我再震，哦哟，震接跟反，哇，这是 BC 吗？哇，震接超兽山，风林火山，我就知道。微光，微光拯救世界啊！帅的，帅的，帅的，还能再接吗？啊，接不了了。哎，其实我在想啊，如果说这个风铃火山直接出的话，就是后面还有 BC 槽的话，能不能再取消一个，比如说超兽身接切出反，或者说出云头啊？如果能接的话，那就帅了啊！好，低头，铁牙刀这一回合应该是稳吃的，延迟头直接没了。再来关注我，哎，不对。<笑><笑>不好意思，我的生物钟到了啊！平时都是十多分钟的，啊，今天这手素材是整整二十分钟啊，半节课是吧？半节课的时间、啊。嗯，哇，这牙刀正一则，以为是中断，结果是下盘。雷光还是技术了自己的严克好生龙被血反，但是只发了一个波。嗯。这对局其实基本见不到啊，严克对战牙刀，好，哇，这牙刀各种放针，尾连，假动作虚晃，这使者虚之，虚者实之啊。OK， 又动，那没了呀，那没了呀，宝贝，哟哟连啊，这大声龙断连坏了，呃，这手 EX 波跟上前冲再追，好的，你看这个。闪翼前瞻板啊，它还有 EX 波，升龙取消 Max 暗黑大师弟，再取消阳光普照，模拟开了，回归虚无吧。好，整段垮掉，但是也可以了啊，打回一点伤害。但是奈何四 G 这边里外里还是三颗星，那被揍的集出的满资源，微光这边是血亏的，第一回合没赢，然后资源还是巨大劣势。这四 G 一旦找到机会开一套 BC， 那绝对是。灌所有资源，把你第二个拉尔夫带走，都是赚的，对吧？微光要很小心
，有一颗气给吗 ？CD， 好，指定一头。哦，星爆追地失误，那也不急。四季这边就是光脚不怕穿鞋的，微光这边反而比较谨慎啊。微光心里也有数，好，直接裸，哇，这下没裸中可惜了。这下确实裸中，那微光怎么讲？这个止损呐、啊，或者说这个损失就不断扩大，到后来就沉没成本了啊，就倒不如修资源了，是吧？好，升龙，大乔奈洛想择逆向啊，这个版本的小草毫无疑问没有老版本的小草强势啊，老版本那个小草它是奈洛洛西有那个急速下坠的啊，可以无限敲头，各种放针，这拉尔夫好像动不太了。哇、哦，奈洛洛逆向刮中，好，终于择中，漂亮一波小木鸭，再见神尘，没见过吧？学生草也有神尘，这个就是神异的创造力啊！这我相信也是很多玩家喜欢神异的原因，对吧？在什么灵儿在酒吧玩不到的这个角色或技能啊，在这个版本都可以爽一波啊！哦，小跳星角利用对手的防御僵持，强开 PC 小跳重拳，则中，发波升龙取笑，哇，这是什么啊？爪滞留超杀，这也有了吗？小跳摆脱这大升龙，没有接三 C 啊，担心对手瘦身，比较谨慎，前冲抢钻裆，被对手小跳重腿对策到，但是这边连段没有连上，小跳星角前冲再来个 C 头，发神，我、哦、延迟下星角则，我、哦、有这微光。给脸发波，但是中的小跳重拳，利用对手发波的受击僵直，中的这个波啊！微光这个八神，他的节奏感我非常喜欢啊！这怎么讲？哎，就让对手非常难受啊！小跳轻巧逆向刮中，来接地头，哇！历史总是惊人的相似，坏了，这局我看过，再来一次吗？啊！好，这次没连上，微光什么情况？红玉招失三次啊，要反思一下了。好的，八波想动，不是谢风就想升龙啊，总不能是 C 头吧？也说不准啊，没了。哦哦哦哦哦哦，好强的推背感呵呵呵！来看下一局，天哪 ！OK OK， 这推背感太强了啊！看这边四系对微光，这局怎么讲？啊，微光选择了百草啊，火草是吧？火以草替金。嗯，不急，两边都蛮谨慎的哦。小跳奈洛洛对策对手乱动，直接出康了。确实，闪翼这种近身的小跳啊，很难防，就算是无延迟呢。你很多时候都保不齐被打中一下，因为速度太快了。如果那个时候，啊、呃，你刚好想动，那不好意思，一套啊、嗯。哎，后后奈洛洛应该是还是后小跳。这个版本小草还有空中如的图是吧？对掌草。嗯，重拳直接 A B， 不给近身压制，不给拉开血量差距。哇，这波让对手以为是普通头，因为这个套路微光用的太多了呀。前冲下星角点中出康，或者说点破防以后，然后再前前去抓普通头，啊，或者说你就像这种前冲再点下星角，或者说前冲前小影跳奈洛洛啊。所以说防守方基本中了一个下星角被打破防以后，就要面临一波组合拳，对吧？你要敢蹲防对手前小影跳奈洛洛怎么办？速度非常快，对吧？你如果说你站防对手下星角怎么办？是吧？但如果说你硬防对手头，你怎么办？呃，这两头堵啊！神神跟上，我有荒鸟破万法，这升龙也无奈啊！啊，好升龙，好，我升可以，你升不行就升，怎样？再跳，这头独的独逆向被去反一波，小跳 CD 再跟，很极限，战星全体二则，哇，跳金角可惜落地连段没连上。啊，这小草也是见缝插针，赶紧出板前小影跳奈的落想动，不好意思啊，在小草面前不存在，呃，侥幸，对吧？只有是防 C D 两种选择，这是很多顶级小草都能做到的一点，对吧？就密不透风的压制，个人窒息的硬责啊。我、哦、开始，你看，出康了
，百分之九十以上都想摘头，对吧？因为闪翼这个头也很快，你基本要带一点预读才能做到秒拆啊！哇，升龙，不结，都在等。哦啊，干什么？手电筒？哦、你好，司机也是，好想摸头杀，可惜了。哦，这小草，修罗，一次，好模特，巧了，这波就是运气不错啊！来看下一局，微光这边二发出场拉尔夫啊 ，OK， 看这拉尔夫怎么讲，拉尔夫手里满资源，看一下能不能见识一下那波宇宙幻影，好爆帅。哟，还想摸头？你拿我当什么？我戴着头巾，你就随便摸是吗？远眺进攻，拉尔夫感觉这角色拳脚还是比较弱势哦。下臂远 C 接上隐藏 ，Max 乘马西炮拳，妈的妈的 ！OK， 再乘马宇宙幻影后一臂，再接宇宙幻影蓄力 ，One Punch， 坏了没打死，但无所谓，一丝。圣拳在握，星炮打乱斗，这没了呀。哎，小特助神又啊，这波算是缺反吗？不是很清楚。来，前上一条 CD， 前心脚跟上站 CD， 来跟头这波，再接哇，漂亮手电筒接岩浆拳，帅的，双方都剩一丝血，但是微光直接暴气了，啊落哇，还真落中了，漂亮！再次关注我们，下期节目再见。这场比赛非常精彩啊。最后一波可以说是真男人对决啊，看谁是一拳超人。